mě se německý ovčák vždycky líbil a vždycky jsem chtěla se psem něco dělat. Na práci to bylo nejdostupnější a nejideálnější plemeno. Vždycky je hodně důležité přemýšlet třeba nad tím, když pes udělá chybu, proč ji udělal. Hrozně moc lidí to neřeší a říká, ten můj pes si nesedá nebo tohle, ale hrozně málo lidí nepřemýšlí nad tím, proč. Karolína Kristová se už 12 let věnuje sportovní kinologii. Psi a jejich psovodi závodí v několika disciplínách, které prověřují poslušnost, bystrost a šikovnost i jejich společnou souhru. Je nutné určitě začít odštěněte, pokud to člověk chce dělat závodně, pokud to člověk chce dělat vrcholově, začíná se od sedmého týdne koncentrací, nějakým vztahem k psovodu, takže čím dřív člověk začne, tím mít. To štěňátko učíme, aby nám žralo z ruky, pamlsek, krmení, cokoliv. Tím, že my si ho navádíme na pamlsek, tak pro psa je to příjemný, není to pro něho nic složitého. Ze začátku ani úplně nevnímá, co ten pejsek všechno dělá, ale jde o to, aby se učil pracovat s tělem, aby se učil pracovat s nohama, s hlavou, aby se učil zaklánět hlavičku. Takže ze začátku je to spíš všechno v hře a začíná se určitě poslušností a stopou. Stopou vlastně začínáme tak, že rozházíme pamlsky po zemi, potom vyšlapeme čtverec, do kterého naházíme pamlsky a pejsek si to vyhledává, aniž by jsme mu my do toho mluvili nebo ho nějakým způsobem korigovali. Pes se potom učí jednotlivé cviky a povely. Začíná se chůzí u nohy. Postupně se přidávají polohy sedni, lehni a zůstaň, nebo nošení a portu. Velmi důležité je přivolání psa za jakýchkoliv okolností. Něco dává na intonaci, něco na samotný povel. Tomu psovi to i lehce rozlišujeme tím hlasem, je to jednodušší. Není to pravidlo, že to musíme dělat, ale... Jak jinak si pomoct, když potom člověk nemůže odměnit psa, nemůže na něho sahat, tak jedině tak učit ho i na hlas, na intonaci. Něco jsou krátký, znělý povely, něco naopak třeba protahnutý. Pro psa je to jednodušší a my si tím pomůžeme. Nejprofesionálnější kinologickou soutěží je tzv. Mezinárodní zkušební řád, neboli IPO. Hodnotí se zde několik disciplín. Práce s pachovou stopou, obrana před útočníkem, a samozřejmě poslušnost. Poslušnost se skládá z deseti cviků. Je to chůze. Pes musí být u chůzy koncentrovaný na psovoda, musí celou dobu koukat a hodně důležité je, že musí mít radostný projev. Musí vrtět to, co se musí být na psovi na první pohled vidět, že ho to baví a že všechno dělá dobrovolně. To vlastně platí po celou dobu poslušnosti. Po chůzi následují odkládačky. Dělá se odložení v sedě, poté odložení v leže z poklusu s přivoláním a odložení ve stoje, ze kterého si taky pejska přivoláme. A potom následují tři aporty, jeden volný a dva přes překážku. Hop! Aport! Pojď, 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 pojď. Při tréninku nejsou důležité jen bezchybně provedené úkoly. Psovod se především učí číst projevy chování svého psa. Podle těch totiž nejlépe pozná příčinu jednotlivých chyb. Tak vždycky je důležité, jak se tam pes chová, jak má uši, jak má ocas, jestli má ocas mezi nohama, nebo jestli má ocas nahoře, jestli je psychicky v pohodě. A podle toho my už rozeznáváme situace, třeba proč ten pes tu chybu udělal. Jo, někdy je možné, že ten pes jenom cviku nerozumí, někdy se může stát, že pes to prostě nechce dělat. A my vždycky musíme přemýšlet nad tím, proč to ten pes neudělal. A je to třeba jenom tím, že my jdeme moc rychle, nebo naopak, že jdeme moc pomalu. Vždycky bychom měli nejdřív přemýšlet nad sebou a následně, proč ten tu, pes tu chybu udělal. A podle toho samozřejmě cvik opravujeme. Další disciplínou kinologického sportu je stopování. Pes pročmuchává každou šlápotu, kudy kladač šel. Jeho úkolem je cestu sledovat, nekrátit si a najít předměty, které na stopě kladač nechal. Úspěch přitom nezávisí jen na šikovnosti psa, ale také na dalších vnějších okolnostech. 
Teď jsem na ní zvědavý v tom větru, co předvede. Je to tam klikatý, bude zajímavý. Já při označení předmětu na stopě učím, aby mi pes nejenom označil předmět polohou lehni, ale aby mi pes ukázal očima ten předmět. Kolikrát se stane na závodech, že je hodně silný vítr, pes cítí ten předmět dopředu několik metrů a chybuje v tom, že předmět může označit dopředu. Proto já chci, aby mi pes při označení předmětu byl plně koncentrovaný na předmět a tím pádem se vyhnu chybám označení předmětu třeba metr dopředu, nebo naopak, že by pes předmět přešel a označil ho až po předmětu. Třetí nedílnou součástí kinologických závodů je obrana. Pes by měl umět útočníka najít a hlídat, dokud k němu nepřijde psovod. Pouze pokud figurant projeví agresi nebo se pokusí utéct, pes má za úkol zastavit ho zákusem do rukávu. Aby pes byl stoprocentní nebo aby byl na obraně úspěšný na závodech, musí to být pes, který má už geneticky předurčeno pevnou povahu, stabilní povahu, to znamená, aby se pejsek ničeho nebál a zároveň, aby byl klidný. Pes, který je učený na sportovní obranu, tak kouše pouze do rukávu, takže se nám nikdy nemůže stát, aby pes napadl někoho jiného bezdůvodně. Vždycky to má pouze na povel drž, a vždycky kouše jenom do návleku. Strava je to nejdůležitější při výcviku. Pro nás je vlastně důležité, aby pes byl zdravý, fyzicky i psychicky, a aby dostával kvalitní krmení. Pokud mám feny mimo závod, tak používám fitmen maintenance. Pokud jsou přímo v závodní atmosféře, to znamená před závodem a v průběhu závodu, tak používám fitmen performance. De facto po nějakém týdnu, maximálně 14 dní, okamžitě vidíte, jestli psovi strava nevyhovuje nebo vyhovuje. Moje holky měly okamžitě les closerst. Za mě i za holky můžu říct, že nám fitmen plně vyhovuje. Nejvíc jsem si to zkoušela na moji seniorce Barunce, která jen tak něco nesmí a fitmen baští bez problému. Karolína Kristová závodí v kinologickém sportu už 12 let. Se všemi třemi svými fenkami slavila mnohé úspěchy, včetně nejvyšších zkoušek a závodů podle mezinárodního zkušebního řádu. Závody mě určitě baví. Závody hlavně ukážou vždycky člověku, kde má rezervy nebo kde by měl třeba víc máknout a v jaké disciplíně. Nikdy není závod, že bychom měli všechny tři disciplíny na plný počet bodů, takže my jezdíme na závody, aby jsme si ukázali, co a jak víc trénovat. A co je pro Karolínu na kinologickém sportu nejtěžší? Pro mě úplně nejvíc ve sportovní kinologii je to, že musí být vždycky vztah mezi psem a psvodem. Jedná se opravdu o nejtěžší sport a pokud my nemáme vybudovaný vztah, a ten pes nedělá jenom pro nás, tak nikdy nemůžeme být úspěšní.